ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஷ் கிட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிரெட்டில் குலோப் ஜாம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோங்க ரொம்ப சூப்பராக சுவையாக டேஸ்ட்டாக எம்மையாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் கவிஷ் கிட் கிச்சனை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னுடைய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் சப்ஸ்கிரைப் முற்றிலும் இலவசம் வாங்க வீடியோ கிளப்பலாம் இன்றைக்கி பிளட் குலோப் ஜாம் எப்படி செய்யணுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஒரு பத்து ஸ்லைஸ் அளவுக்கு நான் பிளட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு சைடும் அஞ்சு அஞ்சு ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா ஓரங்களை கட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா அப்படியே கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் அப்படியே தான் சேர்த்து நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் எல்லா பிரெட்டையும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் போடும்போது ஸ்ட்ரக் ஆகும் இல்லைங்களா அதுக்காக இதை வந்துட்டு நான் மிக்சி ஜாரில் நான் சேர்த்துட்டு நான் வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கரக்கரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் மிக்சி ஜார் வந்து மீடியம் ஜார்ன்றனால நான் வந்து ரெண்டு பேட்ஷாக போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைம் போட்டு நான் மிக்சரில் எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் போட்டாச்சு செகண்ட் பேட்ச் போட்டுக்க போகிறேன் எல்லாத்தையும் நல்லா கரக்கரப்பாக அரைச்சி ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போது முக்கியமான விஷயம் இதை வந்து நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் மில்க் பவுடர் வந்து மில்கில் ஆட் பண்ணும்போது மில்க் வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இன்னொன்று நமக்கு வந்து குலோப் ஜாம் வந்து கொஞ்சம் ரிச் ரிச் டேஸ்ட்டில் கிடைக்கும் அதுக்காகவும் தான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் வந்து மில்க் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் அதாவது அதுக்கும் குறைவாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்கில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பத்தலை அப்படின்னா கூட நம்ம மில்க் அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மில்கில் வந்து நம்ம பவுடர் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் திக் கொடுக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் அமுல் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஃப்ளேவர் வேணும் எந்த கம்பெனி வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போது இது கூட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கிற இது வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்பூன் கணக்காகவே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க பிரெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கூட போயிட்டாலும் ரொம்ப தண்ணி மாதிரி சொத சொதன் ஆகிடும் இப்போ எனக்கு இது ஊற்றி இருக்கிறது ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் பத்தலை அப்படின்னா நம்ம ஸ்பூன் கணக்கு பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இன்றைக்கு கொஞ்சமாக தான் பால் பத்தலை இப்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணோன்னாலே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் நிறையா சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ வந்து நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்டாக சூப்பராக வரணும் இப்போ வந்து இதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் எடுத்துட்டு நடுவில் வச்சு இது மாதிரி ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து அழகாக எந்த வித வெடிப்பும் இல்லாமல் க்ளீனாக வந்து ஒரு பால் நமக்கு கிடச்சிரும் இது மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் நம்ம வந்து உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சரியாக பால்ஸ் உருட்ட வரல அப்படின்னா கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அவ்வளோதான் நடுவில் லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம ஷேப் பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது கரெக்டான சூப்பரான ஒரு பால் வந்து எந்த வித கிராக்கும் இல்லாமல் நமக்கு கிடைச்சிரும் இது மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் நான் பால் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் எல்லாமே பால்ஸ் ஆக்கியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் என்ன ஒரு பக்கம் ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு இதில் ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக சேர்த்து அதாவது எண்ணெய் வந்து ரொம்ப காஞ்சிடக்கூடாது ரொம்ப காஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா போட்டு ஓட்டி எண்ணெயில் வந்து எல்லா பால்ஸும் பிரிஞ்சு வந்துடும் லைட்டாக பட்டும் படாமல் மெதுவாக வந்து அதை ஒதுக்கி விட்டு லைட்டாக எண்ணெயில் மூழ்க விட்டு எடுங்க இல்லை அப்படின்னா பால்ஸ் எல்லாமே பிரிஞ்சு உடஞ்சிரும் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும் ஏன்னா இது பிரெட் இல்லைங்களா அதனால் இதில் வந்து நம்ம எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக வந்து ஒரு ஹார்டான பொருள் எதுவுமே சேர்க்க கிடையாது ஸோ பிரெட்டுன
மீதியெல்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து சக்கரை பாவுக்கு காய்ச்சிக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ சக்கரை எடுத்துக்கோமோ சேம் அதே அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கிட்டேன் அதே அளவுக்கு தண்ணியும் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அது கூட கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு சின்ன ஒரு குறும் கம்பி பதம் வந்துச்சு அப்படின்னா போதும் அரை கம்பி பதம் அதாவது ரொம்ப வந்து பெருசாக இல்லாமல் சின்ன கம்பி பதமாக நமக்கு கிடைச்சாலே ஓகே ஒரு கம்பி பதத்தை தாண்டிடக்கூடாது அவ்வளோதான் இதுதான் கம்பி பதம் இதுக்கு கம்மியாக இரு இதுக்கும் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப வந்து கெட்டியாகிடும் இதுவே வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப கெட்டியாகிடும் ஸோ அதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாம் லெமன் எதுக்காக பிழிகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாகாமல் இருக்கணும் சுகர் சிரப் வந்து ஹார்டாம ஹார்டாகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக லெமன் சேர்த்துக்கிறோம் கூடவே கொஞ்சம் கலருக்காக லைட்டாக கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது தேவை அதாவது இது வந்து அடிஷ்னல் வந் இது வந்து நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து வந்து மீ மிதமான சூட்டில் இருக்கணும் சுகர் சிதப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கொதிக்கவும் கூடாது ரொம்ப வந்து ஆறிட வேண்டாம் மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது நம்ம பால்ஸ் எல்லாம் அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நான் வேறு பாத்திரத்தில் பால்ஸை போட்டுட்டு அதுலேயும் வந்து சுகர் சிதப்பை சேர்த்துக்க போகிறேன் இதுக்கு மேல சுகர் சிரப்ப ஊத்திடலாம் ரொம்பவே சூப்பரான சுவையான குலோப் ஜாம் ரொம்ப குயிக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு குட்டி லைக் கொடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க மறைக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான சுவையான குலோப் ஜாம் ரெடி அதுவும் பிரெட்ல எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங